为什么？为什么？你果然跟他有私情。没错，我心愿昭明他比你好千百万倍，你这辈子都积不上的，你听到了吗？闭嘴！就算他现在死了，他也会永远在我心里，你听到？顾姑娘，这些都是殿下吩咐的，以后这间房子就专给姑娘住下了。姑娘是贵人，奴婢们又都愚钝，若是让这间房子里的利器一不小心再伤到了姑娘，那奴婢们就是有八个脑袋也不够砍的呀。是吗？自然是如此，奴婢们就不打扰姑娘休息，先告辞了。岳千尘，你是把我寻死吗奉天承运，皇帝诏曰：镇国公年事已高，居经数载，近闻老病日亲，不以金力自强，朕甚勉之。古言云：“关中老瑜伽，世人之万幸也。”故朕准其告老还乡，以全君臣之意，亲此。恭喜殿下，清除了阻碍你的。又一块石头，得偿夙愿。十八，我往日怎么教你的？百足之虫，死而不僵。现在只剩下皇后一人了。只有她真正断了气，才算赢。是。殿下
，你们先下去吧。是。我的好黄儿啊，今日怎么有空来看本宫啊？儿臣来此是奉父皇之命，来送母后最后一程。不可能。陛下不会赐死本宫的。本宫可是皇后，是这天下的皇后，不可能赐死我的。一定是你，是你妖言惑众，蛊惑陛下，陛下才会如此对我。我当初就该将你一起除掉，送你去陪你那个该死的娘。不错，正如当年我母妃被冤枉惨死，你也只配得到这个下场。一子走。满盘皆输，结束了。困住我十几年的心魔，在今日终于彻底解开。恭喜殿下。回宫，我想见阿瑶地上坐久了凉。放开！放开！滚！滚！放开！滚！滚！滚被囚禁在这儿，简直生不如死。你说太子殿下是出了名的冷面冰山，情绪从不外露，怎么动不动就对姑娘发火呢？还冰山在这里简直一点就着，还用这种方式留住姑娘，姑娘只会更恨他，简直就是孽缘，这辈子都互相折磨。太子殿下，太子殿下，照顾好他。是殿下,殿下。姑娘，姑娘，姑娘，顾姑娘，顾姑娘，糟了，顾姑娘晕倒了。上次。
四姑姑娘只是用碎碗割伤了手腕，殿下就大发雷霆，发落了这寝宫里的所有人。如今她昏倒了，这该怎么办？我们快去告诉殿下吧。恭喜太子殿下，顾长氏他有喜了。你确定吗？还要真的有身孕了？没错，太子殿下，顾长氏脉象圆润，脉搏滑而有力，如走珠之时，正是喜脉。太子殿下，可否借一步说话？怎么了？太子殿下，顾长氏虽有喜脉，但他的脉沉，细而无力，需小心养胎，补血养气，尤其。是让他心情舒畅，绝对不能动怒悲伤，否则恐怕，恐怕什么？恐怕这个胎儿不保。知道了，有劳太医多多看护。太子殿下，您客气了，这是下官分内之事。的血脉，你为什么不高兴？你杀了我全家，我现在竟然有了跟你的孩子，你让他来到世上，成为跟你一样杀人不眨眼的魔鬼吗？在我眼里，他就是个孽种，我为什么要高兴？我跟你的孩子就是孽种吗？我说错了吗？这个孩子并非是我想要的，在我眼里他就是个孽种。你先好好休息。前看来，姑娘的胎象平稳，如珠滚玉盘之状。
看来这段时间调理的不错，只要姑娘继续休养，便无大碍。下官告辞。姑娘饿了吧？我去给姑娘拿点点心。嗯，我喜欢这棵梨花树，好香啊，有种家的味道。现在及时，顾姑娘的孩子总算是保住了。现在还需要好好的休息，以后千万不要动怒生气，劳费心神了。有劳了，下官告辞。阿瑶。你睡了吗？太医说孩子保住了。我知道你恨我，但就算我有罪，孩子是无辜的。当年之事，就算我后来没有遇到你，那也是我一生的心魔。黄泉纷争。是我逼不得已。后来我带着安生去了，可当我赶到顾府的时候，已经是尸横遍野，火光冲天。我看到有一人逃离，那位正欲追捕，我便跟了上去。我想着。顾家的一丝血脉。当我在竹林找到你的时候，当时你恐惧的眼神像极了母妃和五哥死后的我。于是我派人将你送去了月影国。我知道救下了你，如果没有仇恨，你是活不下去的。因为那个滋味我太懂了，但造化弄人。没想到五年之后，老天竟然让我再次遇到你。但我确定你就是当年故事之后的时候，我想着要瞒你，瞒一辈子。可是我瞒不住啊，阿瑶，我真的好怕失去你，你再相信我一次好不好？
说来。你让我如何是好？我怎么舍得你？上天让你来到我这儿，我什么都给不了你，还背着这一世孽缘。你做错什么了，我的孩子？我本来就一无所有，早就活够了。可是你来了，我的孩子，你让我怎么舍得？不让你来这世上看一眼的，我怎么舍？坐吧，阿勇。坐吧放心吧，我没下毒。你看看。现在我们都没有办法相信彼此了。我只是看着你，不自觉的想到从前，想到那个时候，好像这个世上，我最信任的人就是你。不论是在宫中，甚至是在朝野，只要你在我身边，我就觉得很安心。但是这些是好久之前的事了。还有，岳清晨，你放了我吧。我做不到。你这样强留我在你身边有什么用呢？我日日都要面对你，我只会越来越恨你。我们之间的情分我很珍惜，我想永远放在心里。但是你看看我们现在，我们不要再这样了好吗？可我们现在有孩子了。是啊，他这个时候来了。他的命怎么这么苦呢？我是他的娘亲，我怎么舍得不让他来这个世界上看上一眼呢？他不应该承受我们的苦果。岳清晨，如果你真的爱我，你就放了我们吧。毕竟我是真的爱过你的。
我的孩子他是无辜的。等他出生以后，让我去看看他。我不会打扰你们，我就看看，就一眼。我们一言为定，一言为定。你就让我进去吧，郡主，还请您别为难奴婢。我就看他一眼，真的不行。随他吧。怎么，现在连我也命令不了你们了？殿下若是追究起来，自有我一人担着。下去吧。是。你有什么话，便说吧。阿瑶姐姐，我们曾经是最好的朋友。我一度以为你会嫁给哥哥，我们会成为家人。可如今物是人非，皆因我错爱一人，家破人亡。还害死了哥哥，是我太蠢了。我当初就应该听姐姐的话，远离月锦城，一切也不会变成现在这样。都是我的错，我该怎么办、啊，阿瑶姐姐？现在的我，到底该何去何从？郡主现在已经长大了。事已至此，一切都已无力回天。你哥哥肯定希望你可以好好的过完这一生。你说的对，阿瑶姐姐，我该走了。姐姐也要好好照顾自己。郡主怎么走这条路回去？这不是去招天楼的路吗？招天楼。
现在什么时辰了？回姑娘的话，已经未时了。已经睡过去一天一夜吗？姑娘不可，太医千叮万嘱过，您现在身子虚弱，正是需要好好休养的时候，最好还是别下床了。正好，我解脱了，我彻底解脱了。啊、姑娘，姑娘，您别这样。太医叮嘱过，您现在情绪不能太激动，若是过于激动，会伤到根本，落下病根的。伤了根本。这种人，活着还不如死了。太子殿下，都退下。告诉你，赵丽也死了。赵丽的死是一场意外。你现在需要做的，是保重身体。保重身体。赵丽、赵明，他们做错什么了？他们何其无辜！就是因为他们在我身边，你就一个都不放过。好端端的人。一个一个从我身边走掉，全都是因为你，岳景琛，你就是一个满手沾满鲜血的魔鬼。对，魔鬼怎么配拥有孩子？我告诉你，我们这辈子都不配拥有孩子。所以你是故意杀了我们的孩子，对吗？是又如何？阿、哎、瑶，我们不是说好了要好好过完这一生的吗？滚出去！也对
，你素来厌恶我，连我的孩子都不愿意要，所有人都能让你心疼，可唯独除了我。像你这么狠心的人，流的眼泪也会是咸的。你这个样子，真是楚楚可怜，惹人心疼。但我已经没有感觉了。你的眼泪，你的脆弱，你这副一碰就碎的模样，通通都是你的伪装。真正的你，狠心无情、自私，也根本不爱我。从今往后，我会好好养着你。有本事你就杀了我，毕竟他们的人命都在我身上。好像有种家的味道，因为这里就是我们的家。再过两日，便是赵丽郡主出殡之日了吧？不错，他应该很想去的吧？他与赵丽情同姐妹，他应该会想要送他最后一程。殿下恕罪，属下愉悦，有些话。却不吐不快，顾君瑶分明对你起了异心，三番四次想置你于死地，甚至明明怀了您的孩子，竟也狠心扼杀，可见这女人心狠手辣，不择手段。你养着她，无异于养虎为患，是吧？你胆子越来越大了，殿下恕罪，只是这些话如鲠在喉，就算一死，属下也要一吐为快。起来吧。殿下，起来，把心掏出来，就要做好被刺伤的准备。那日如果我不那样说，他是活不下去的。有的时候我都想问问你，要怎么样挽回阿瑶的心？可你又懂什么呢？我只是被逼到末路。病急乱投医，翠菊姐姐，你又去照顾主殿那位姑娘了？是啊，咱们太子殿下对那位姑娘可真好，金屋藏娇，又派了姐姐您时时看护。听说咱们太子殿下的未婚妻没了，以太子殿下对那位姑娘的喜爱，怕不是要扶她做太子妃了？
到时候，姐姐您就是第一大功臣，我们还得多仰仗姐姐了。还太子妃呢，真是痴人说梦。你啊，就是个没见识的。怎么了，姐姐？现下太子宠着她，不也只是把她关在东宫吗？这大门不出，二门不迈的，谁知道太子殿下有一位这样可心的姑娘呀？可见这姑娘身份见不得光。太子殿下养着她，就当是个金丝雀鸟，玩弄玩弄，无伤大雅。若他想当太子妃，那是绝对不可能的事。太子殿下，太子殿下，殿下，你是翠菊，奴婢正是。你入宫多年，知道背后妄议主子，该当何罪吗？奴婢知错，奴婢知错，奴婢知错，求太子殿下原谅。石棒，偷下去。杖责无事，是。奴婢知错了，奴婢知错了，殿下，殿下饶命了，殿下，太子殿下他们说的对，我本该给阿瑶一个身份才是。啊，殿下。就别哭了吧，你这是怎么了？翠菊呢？翠菊昨日照顾姑娘不周，被打了五十大板，还赶出了东宫，以后怕是不能再照顾姑娘了。若是今日姑娘再有什么好歹，怕是奴婢也要再挨五十大板了。叶景琛，表里不一，这才是你的真面目，我早该明白的。姑娘。我不会再哭了。如今我被困在这东宫之中，我可能这辈子也出不去了。但是这些东西，它不属于这里。如果我在这里少了，也无法传达我对故人的思念。所以我想请求你，把它带到宫外去。找一处清清静静的地方，烧了，也算是告慰故友。姑娘，我……我知道你很为难，但是我现在身无长物，我就只有这个了。你能不能帮帮我？姑娘，你言重了。太子殿下。我听说阿耀愿意吃东西了。阿耀果然听话。我若不吃东西，你又该拿我身边的人撒气了。长此以往下去，我身上背的就全都是人命了。什么意思？你心知肚明，又何必问我？我真的不明白。罢了，殿下要真是不明白的话，那我就提醒殿下一句：翠菊去哪儿了？原来是因为此事啊，翠菊因为忘忆你，我才对她小惩大戒。够了，我受够了，我担不起。我知道你如今贵为东宫太子，只手遮天，无人不从。但是我请你，不要再打着为我的名义去伤害别人。这种罪名我受够了。
就这么忘不了他？我就是忘不了他。我感觉到你的决心了，阿勇。你是认真的，你不会原谅我。我以为我们还会有可能，但我错了。你是阿瑶，阿瑶，我会和你坚持下去。我们不死不休。这就是易田香，是殿下。易田香是西域独有的香料，无毒无害，只不过能把人的情绪无限放大，想起最刻骨铭心的事。好，找个空子，把它点在阿瑶的寝殿。可是，殿下，您不怕他闻了之后，会更恨你吗？现在已经是最坏的结果了，再坏还能坏到哪儿去做这种梦，难道我还在留恋过去吗？你们在干什么？回姑娘的话，是太子殿下吩咐奴婢们前来布置寝殿。快拿走！我不想看到这些。姑娘恕罪啊，这都是太子殿下吩咐的。若是奴婢们贸然拿走，只怕殿下会怪罪。罢了，随你们吧。多谢姑娘。姑娘慢着，别的就算了，把那盏灯拿走。我不想看见的。是，姑娘。殿下，东西都被退回来了，还高兴啊？这么多东西，只有这花灯被退了回来。你知道这意味着什么吗？属下不知道。说明他还在意我，他能留下所有的东西，可唯独容不下这花灯。如果他不在意我，可他偏偏让人带了出来，说明他还记得。只要记得，就是好事。可是殿下，他若是还记得的话，岂不是会更恨你，更不会原谅你吗？你知道对一个人最大的惩罚是什么吗？是忘了的。只要阿瑶还记得我，那一切就都还有机会。什么？哦，备马，我要进宫。是。
太子殿下。儿臣见过父皇，臣儿免礼。今日入殿，可有何事啊？儿臣今日前来，是想请父皇为儿臣赐婚。赐婚？不错。朕记得以前只给你的太子妃，乃是镇国公的独女，只可惜此女不堪大用，的确配不上朕的臣儿。也好，你的年岁渐大。的确也该成婚了，只是不知臣儿你亦属哪家闺秀啊？儿臣亦属昔日太医顾寻安嫡女，顾君瑶。你再说一遍。昔日太医顾寻安嫡女，顾君瑶。她可是差点成为朕的嫔妃的人，怎么可能成为你的太子妃？你这样做，难道让天下人耻笑朕吗？可儿臣对她已情根深重。认定此生，非他不娶。你，阿瑶，如果我们被赐婚，你会开心吗？为什么？为什么我会想起这些？这是怎么了？哎，阿瑶，阿瑶，你怎么了？这树都死了。人怎么还活着呢顾姑娘，奴婢服侍您更衣。做什么？我哪儿也不去。是太子殿下吩咐的，马车已备好。若是太子殿下下朝时不将姑娘在车上，我们别说了阿瑶，我们到了。这是何处？你下来就知道
顾太医谋逆一事早已经翻案，顾家早已沉冤昭雪。只是最近我们都诸事缠身，没有早些过来。我在顾府旧宅找了一些衣物，立了这衣冠冢，想着日后阿瑶想要祭拜。也能有个去处。衣冠冢，你我明明都知道，我父母的尸还被散落在乱葬岗，哪里来的去处我要带阿瑶四处转转，你们不必跟着。殿下，这荒山野岭的，怕是不安全。无妨，我会护好阿瑶。阿瑶。你之前总说想出去走走，这里是我偶然间发现的，所以想着带你过来看看。事过境迁，天凉了，不是出来的时间没关系，来年这里会看满樱花，到时候我们再过来。你是东宫太子未来的天子，我们是不会有以后的。还要是在怪我迟迟没有给你一个名分吗？是我考虑不周了。欠你的婚礼，应该补上。我说过，我想要的，我都会得到。是吗为什么就是不肯放过我？我忽然想到，我们在朝云那一晚，我这些年在宫中备受冷落，不非因为得不到父皇宠爱，而陷入偏执，无心管我。这些年只有你，哎呀！我们心里明明是有彼此的，不是吗？你不要再自欺欺人了。我们两个从一开始就充满了阴谋算计，只是一场互相利用为前提的交易。你为什么要深陷在这种深信不疑的戏码里面不可自拔呢？你跟你的母妃有什么不同？就他
好求你了，至少在今天，我们可不可以抛下过往和身份？你只是阿瑶，我只是阿珍。我们就还跟赵玉那一晚一样，你就当可怜我吧。哎呀！哎呀！哎呀，哎呀！殿下，殿下，阿瑶呢？阿瑶在哪儿？找到了吗？殿下放心，郭姑娘已经找回来了，只不过她一回来便进了房间，没再出来，都没有提过要来看你一眼。她没事就好。殿下，你伤得这么重，还想着她？她一说那一剑，只差一寸便刺中心脉。您这样做，知道吗？阿瑶还是关心我的，你没有看到，刺客要刺杀我的时候，他有多着急；我受伤的时候，他有多担心。对了，殿下，那些刺客的身份皆已查明，皆是昭明将军的部下，为复仇而来，余党皆已如狱。昭明。他就算死了，也阴魂不散。启禀殿下，陛下宣您觐见。殿下，近来奏折都是残宁和郭姑娘的，陛下想必也是为了此事。臣儿，你的伤是怎么回事？又是因那顾家女吗？回复火，是儿臣郊游时一时不察，被刺客钻了空子。幸得顾姑娘舍身相救，这才保住了一命。你堂堂太子，身边高手无数，竟需要一个手无寸铁的女子来保护，真是老了，但不是昏了头。连你这等荒唐的说辞，朕也相信吗？儿臣所言，句句属实。够了，你们本来就是天差地别，朕看你如此执着，本想允了你，但是现在已经威胁到国之根本。你现在是朕唯一的儿子，竟然为了一个女子，置性命安危于不顾，以身犯险，朕意已决，此事绝无可能。请父皇三思。放肆！滚！请父皇收回成命，请父皇三思，请父皇三思，请父皇三思。
姑娘，殿下因为姑娘而受罚，谁劝也不听，所以小了斗胆将您请来，希望您能劝劝殿下。他身上还有伤，这样跪下去是会要命的。他愿意跪便让他跪着吧。殿下可是为了你啊，你能过去给他披件衣服也不愿吗顾姑娘，这诏书是颁给您与太子殿下的，请过来接旨吧。奉天承运，皇帝诏曰。前太医院长院之女顾君瑶，贤淑大方，温良敦厚，品貌出众。今太子是婚娶之时，未成佳人之美，特将顾君瑶许配太子为妃。一切礼仪交由礼部与钦天监先正共同操办，则良辰完婚，布告天下。贤使闻之，钦此。是啊，殿下，陛下会对你妥协，是因为你是他唯一的儿子。只有在乎这个人，才会被他要挟，被他伤害。哎呀！姑娘，喜事将近，怎么觉得您越发清简了呢？你听说过被拔掉羽毛的鸟吗？何止清简，再不起飞的话，就会坠落。是奴婢多嘴，奴婢该死。该死的另有其人。
太阳，你知道我等这一天等了好久了吗？阿晨，我也等了这一天好久我给我们下的是鸳鸯锅，你痛，我痛，我伤。只如一样，这不就是我们之间的感情？像我这样的人，这世间没了也清晨。你别自扰